Данис Шербаков, Михаил Лобачев и Мишка Женька, господи, Мишка Лобачев, Данис Шерба... Шербаков, Шербачев, Денис Кораблев и Женька. Короче, классные чуваки. Это видео о том, как мы втроем ездили на муз фестиваль Платформа, который проводится под Москвой. По большей части там исполняют авторскую песню, но мы поехали играть инструментальную музыку. Мы один раз с Денисом играли даже, при птице одна была. И еще Женя. Женю я вообще не знаю, ни разу в жизни не видел. Аккорды все одинаковые. Что там видеть-то? Зал нажимаешь, есть 7 потом А7. Сленка! Ты что, с рукого что ли шпаришь? До арт-усадьбы Гуслица, где в этом году проводили фестиваль, мы решили ехать по платной М11. Выходит быстрее часа на три, по ходу движения есть классные туалеты, тренажеры и детские площадки. Фестиваль традиционно идет три дня, пятница, суббота, воскресенье, сейчас пятница, часов шесть, мы приезжаем к вечеру. Ну, слушайте, у меня Андрюха Козловский. Все, Андрюха Козловский, я понял. На парковку прямо? Да, спасибо. Пароль Андрей Козловский. Известный человек? Известный человек. Палатку мы поставили у сцены кофейня. Там были самые лучшие туалеты, раковины, даже душ. Чего не скажешь о музыке. Все подружки мои худосочные. Женя в шоке. Понятно, о чем. Я сам в шоке. Платформа состоит из нескольких сцен, на которых параллельно играют музыканты. В этом году таких сцен было около восьми. По программе наше первое выступление было в ночь с субботы на воскресенье, но чтобы не терять время, мы пошли играть на сцену с забавным названием «Коты и куры». Танцы в, на... в понятии нашей локации – это когда сидит гора музыкантов, и они все что-то вместе играют, а вы все вместе что-то танцуете. И у нас новые ребята, которые вот сейчас вообще не знают, что сейчас будет играться. Данную локацию организовывали Алексей и Инна Макаревичи. И именно на этой сцене мы провели больше всего времени. Вообще любой такой фестиваль интересен тем, что можно слушать и видеть артистов не только на сцене. Павел Оксанов. Смотри, можно блюз вот, вот так сыграть? Да. Томми делай так. И это заменяет целый бэн. Следующее утро мы позавтракали и продолжили наслаждаться музыкой сцены кофейня. Это не страшно, это просто прохладное лето, прохладное лето. Я ничего круче не видел. Голосовая, голосовая. Я пойду к нему учиться. Мне кажется, Женя все еще находится в шоке от бардовской песни. 
Однако не стоит думать, что вся бардовская песня такая. Вот, например, ближе к вечеру я показал Данису Павла Аксенова. Шашлык отличный. А музыкант просто шикарный. Этот дядька мне понравился, конечно. В уровень у него очень Также мы с Данисом очень любим песни Андрея Козловского. Это бандана, да? Да, это Клево, а ты уже от жары, блин. Днем мы немного порепетировали, а ближе к вечеру слушали Антона Горбунова, Сергея Клевенского и Владимира Голоухова. Я сходил на Романа Филиппова, Михаила Башакова. Алексея Вдовина не удалось послушать, зато он ночью послушал нас. Вечером Денис опять играл с Андреем Козловским. Добрый вечер. Мы ни в коем случае не репетировали, а честно, репетируют трусы. Помните, помните обо мне. 
Перед выступлением на кофейне мы снова тусили на локации коты и куры. Выступление на сцене кофейня было довольно поздно, в час 50. К этому времени большинство слушателей уже были готовы только танцевать. Сегодня три выступления. Первая игра менее чем через час, но сейчас идем купаться. Есть, поесть. Себе. Идите сюда. Чем больше, тем лучше, короче. Угу. Да. Бардовская каша. Вам нравится? Угу. Охладились после страшной повадки, которой градусов 40, наверное. На улице 30, а в ней 40. Вот. А здесь водичка очень приятная. Только нас... Как скромных людей пугают голые женщины и мужики. Надо сваливать, Миша. Идут наши друзья. Единственные наши братья по стилю. Мы не поем, к сожалению. В воскресенье мы играли три раза подряд. После финального выступления собрались и поехали назад в Питер. Итог. Непонятная причина. Сложная музыка бардовской песни, что мы ее не понимаем до сих пор. Много аккордов. Много аккордов. Много слов, да, таких. Стартуем? Конечно. Мы благодарим Аню Мазырину за предоставленные палатки, а также... Поздравляем ансамбль Камертон, наших друзей из Омска они стали лауреатами Грушинского фестиваля. Это невероятно. Это вот люди, которые умеют петь авторскую песню. Спасибо, с вами был Данис Щербаков, Михаил Лобачев и Женя Тесленко. Спасибо большое.